オリンパスカレッジオンラインショートレッスンですオリンパスフォトチューターの松本です高山です EM10 マーク3シリーズ第5話はお子さんと一緒に楽しくムービー撮影です可愛いお子様の成長を写真だけではなくてムービーでも残してみてはいかがでしょうかでは早速参りましょうはスマートフォンで撮る方も多いと思いますがカメラで撮るメリットはどんなところでしょう、はい、スマートフォンとカメラの違いでいうとまず大きく映る望遠のメリットがありますねスマートフォンでアップにすると画質が落ちますし日中は画面が見にくくなりますので主役を捉えにくいことが多いですもんねそうなんです e m 1 0 m a r k III の場合はファインダーもありますから望遠で大きく撮りたい時にも被写体を捉えやすくかつ集中して撮ることができます特に被写体が動いている時などはとても便利ですね運動会や公園で遊んでいる時に活躍しそうですよねセットの40150ねこちらこちらのレンズを使って撮影するととても良いですね<笑>望遠にすると被写体が大きく映ります大きく映る分ブレも目立ちやすくなるんですけれどもオリンパスは手ブレ補正がねとても強力なんで、えー、画面もねグラグラ揺れずに被写体を捉えることができますその点もスマートフォンより優れてる点ですねはいでは実際に手ブレ補正がどのくらい効いているのか手ブレ補正オンとオフ比較できるムービーを撮ってみましたので、えー、そちらをご覧ください、はいはいえー、左が手ブレ補正オフで右がオンですね、うん、はいじゃあ再生お願いしますああもうこれは一目同然ですねそうですねちょっとやっぱり揺れてる方は酔っちゃいますねそうですねあ揺れてオンの方は本当スムーズだうん、めちゃめちゃキャピキャピしてる<笑>すいませんいろいろなことがありましたここまで違いが出るんですねこうやって見てみるととても分かりやすいですよね、えー、特に小さなお子様は動き回りますよねそれをお父さんお母さんが追いかけて撮るその場合普通だと大きく手ぶれしてしまいますけれども、えー、こちらの EM10 マーク3の手ぶれ補正はねとても強力に効きますので、えー、かなり見やすいムービーが残せると思いますはい、では実際にムービーを撮る方法について見ていきましょうはいでは、えー、まずは簡単押すだけムービーからご紹介していきます、はい、押すだけということですがダイヤルはどのモードにしますかはいまずは誰でも簡単ということでオートにしましょうそして赤い丸ボタンここの丸印のボタンがあるのがわかりますかはいこちらがムービーボタンですねはいそこを押すだけですまあ簡単ということでカメラ画面でも見てみましょうはい、はい、ピントはですねカメラが自動で合わせてくれますので突然こう猫ちゃんがね前を遮ってもこう猫ちゃんちゃんとピント合ってますよねはいあとはね画面をタッチしてもタッチしたところにピント合わせることができます、はいえー、その時ね、えー、レンズの近づける距離がありますのでそれ以上寄ってしまいますともちろんボケますのでそこだけご注意くださいでムービーボタンを押して、えー、スタートしていると右下に撮影時間が出ているのが見えますかねどのくらい撮ってるかが分かりますで左上が赤い点別ありますがこれメモリーカード SD カードのマークの、えー、点別ですねこれあのムービーを記録しているということですで隣が音声の表示が出ていますね動画を終了したいときは再び赤いムービーボタンを押すと終了簡単ですねはいでは、えー、再生もしてみましょうかねはい、はい、動画で撮影しているものはですね再生するときこのような表示になってます映画のフィルムのような枠が出てますねはい再生したいときは OK ボタンを押してください画面を再生マークをタッチするのでもできますよはい再生が、えー、始まると、えー、十字ボタンの上下で音量調節ができますで右で早送り左で巻き戻しも可能になりますまずは押すだけ簡単動画を見ていきましたはい特に撮影モードも意識せず今は動画で撮りたいと思ったら、えー、この赤い丸印のこのボタンを押すだけです簡単にすぐ撮ることができるのでチャンスを逃しませんモードダイヤルにはムービーモードがありますけれどこれは今までと何が違うんですかはいムービーモードだといろいろな撮影設定を選ぶことができるようになりますどんなことができるのかカメラ画面でも見てみましょうはい動画モードでは初めての方にも安心なように分かりやすい選択画面が出てきますね
左右のボタンで設定の変更ができます選択画面がもし消えてしまったらもう一度ショートカットボタンを押してくださいはい、えー、まずスタンダードモードですねこちら通常の設定ですね細かい設定が分かる方向けのモードです、はい、慣れてきてから使うのがいいか,いいかなと思いますね続いて 4K ですねはいこちらは高画質で撮影したい時 4K 対応モニターが家にある場合などに使ってくださいで次隣のクリップスというのは短い動画を一つのショートムービーにまとめられる機能ですで最後にハイスピードこちらはですねスローモーション撮影ができて、えー、とても面白いですよお子さんにジャンプしてもらったり手を振ってもらったりしてみると面白そうですねちなみに音声は取れませんはい、えー、ハイスピードでムービーを撮るとこんな感じでスローモーションになります水風船が割れる様子を撮影してみましたはいわあ、水風船やるの何年ぶりですか聞かないでくださいはるか昔です虫や鳥が飛ぶところなど生き物を撮ってみても面白いかもしれないですね虫よりも猫ちゃんのジャンプの方がいいですぜひいろいろなものを撮ってみて楽しんでみてくださいでは続いてムービーにアートフィルターを入れてみましょうアートフィルターとはおしゃれなフィルター効果をかけて撮影できるモードです写真で使っている方が多いですがムービーでも使うことができます何気ない風景や車体がアートフィルターで残すととっても魅力的になったりしますよね CM だったり映画のような雰囲気を簡単に出すことができて一味違うムービーになりますよではアートモードからムービーを撮ってみましょうモードダイヤルをアートに合わせてくださいはいアートフィルターは現在16種類ですね鮮やかになったりあとはモノクロになったりえー、あとはねセピアになったりですこれもありますねそれからねヴィンテージっていうこちらのフィルターはとてもおしゃれな雰囲気になりますねパートカラーっていうのも面白くて、えー、好きな色だけねピックアップができるんで例えばこのようにね黄色だけ出てビールの CM みたいになってますね、うんうん、今日はその中からちょっと面白く撮れるジオラマをチョイスしますはい、えーね、ジオラマこちらですねはいジ,えー、ジオラマーとはですね、えー、上下にぼかしが入ってミニチュアのように見える効果が得られるフィルターです写真で撮影してもおもちゃのようになって可愛いんですけれどもこれムービーで撮るとですねこのようなミニチュア動画になります面白いですねこういうの見たことありますよねちょこちょこ車などが動いてすごい可愛いですお子さんの動きを撮ってあげたり風景をお子さんと一緒に撮ってみせてあげると喜ばれると思いますよ、えー、その他にもヴィンテージでおしゃれに撮ってみたり人物を撮るのに肌が柔らかい印象になるライトトーンなどねとにかくいろんなねアートフィルターありますので試してみてくださいはい、ぜひアートフィルターを使った写真も撮ってみてくださいねさて今回はムービーについてご紹介していきましたがそうですね普段はムービーあまり撮らないっていうね方もねこれをきっかけにぜひ撮ってみようかなって思ってもらえるとね嬉しいですいろんな形で記録に残しておくと将来絶対に撮っておいてよかったって思いますもんね間違いないですそのためにぜひ難しく考えず楽しく簡単操作で慣れていってくださいでは次回は面白い機能をご紹介していきたいと思います AP モードですね AP モードですねはいこちらも、えー、ご家族で一緒に楽しめますよでは次回もお楽しみにまた会いましょう。